ഈ സെഷനിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മോങ്കോ ഡി ബിയുടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മിക്കവാറും എല്ലാവരും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും മോങ്കോ ഡി ബി എന്നുള്ളത് ഇപ്പം എന്താണ് ശരിക്കും മോങ്കോ ഡി ബി മോങ്കോ ഡി ബി ഇസ് സോയിസ് അവൈലബിൾ ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ഡാറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാം ബേസ് ബേസിക്കലി അതൊരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഡാറ്റാബേസ് പോസ്കറസ് മൈസ്ക്യൂൽ അതുപോലത്തെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസുകളാണ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജിൻ്റെ ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഡിഫറെൻറ്റ് കോഴ്സസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ കോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ടാവും സ്റ്റാഫ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫിൻ്റെ ടാബിളിൽ ഒരു ഫീൽഡ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും കോഴ്സ് ഐ ഡി ഉണ്ടാവും അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇ കോമേഴ്സ് ഡാറ്റാബേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാവും പ്രോഡക്റ്റിൽ നോക്കുമ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ കാറ്റഗറി ആയിട്ട് റിലേഷൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഡാറ്റാബേസ് ആണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അത് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡാറ്റകൾ തമ്മിൽ റിലേഷൻ കൊടുക്കും പിന്നെ അതിൽ നമുക്ക് ടാബിൾ ഉണ്ടാവും കോളംസ് ഉണ്ടാവും ടാബിൾസ് ഒരു ഒരു ടാബിൾ തന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടാബിളിൽ ഒരുപാട് റെക്കോർഡ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ റെക്കോർഡ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാലും ഓരോ റോല് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് വാല്യൂസ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഒരു ടാബിളിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ കോളംസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഓരോ കോളത്തിനും ഡാറ്റ ടൈപ്പ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഇതാണ് നമുക്കൊരു ആർ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോഗോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ട് ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിൻഡോസിലും മാക്കിലും ലിനക്സിലൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്രോസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് പക്ഷേ ഡോക്യുമെൻ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അപ്പോൾ ക്ലാസ്ഫേഡ് ആസ് എ നോസിക്കൽ ഡാറ്റാബേസ് പ്രോഗ്രാം മോഗോ ഡി ബി യൂസസ് ജേസൺ ലൈക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ജേസൺ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ജേസണിൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ എങ്ങനെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യും അതിൽ കീ വാല്യൂ പെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റ ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈ ജേസൺ രൂപത്തിൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആണ് ജേസൺ രൂപത്തിലാണ് നമ്മുടെ നോർമൽ ഡാറ്റാബേസിൽ ഇപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ടേബിളും റോസും ആയിട്ടല്ല അതിന് പകരം ജേസൺ രൂപത്തിലാണ് ഡാറ്റ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മോങ്കോ ഡി ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമ്പനി തന്നെയാണ് അതിനെ ഒരു കോർപ്പറേറ്റ് കമ്പനിയാണ് ഇതിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഡിഫറൻസ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആർ ഡി ബി എം എസിൽ റിലേഷണൽ ഡാറ്റാബേസിൽ വരുന്ന പോസ്റ്റ്ഗ്രസ് ആണെങ്കിലും മൈസ്ക്യൂറിലാണെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്കിൽ സെർവർ ആണെങ്കിലും ഓരോക്കൽ ആണെങ്കിലൊക്കെ ആർ ഡി ബി എം എസിൽ വരുന്നതാണ് അങ്ങനെ ആർ ഡി ബി എം എസ് കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്ന ഡാറ്റാബേസിന് നമുക്കറിയാം ഡാറ്റാബേസിനുള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ടാബിൾസ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ടാബിളിൻ്റെ ഉള്ളിലും കുറേ റെക്കോർഡ്സ് റോസ് ഉണ്ടാവും റോസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് കോളംസ് ഉണ്ടാവും ഇതാണ് അതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ മോണ്ടോ മോങ്കോ ഡി ബി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്നത് ടാബിൾസ് എന്നുള്ള സംഭവം ഇല്ല അതിന് പകരം കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണുള്ളത് എന്നിട്ട് ഓരോ കളക്ഷനിൽ ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ഓരോ ഡോക്യുമെൻറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിലും ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ടാബിളിന് പകരം ഇവിടെ കളക്ഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ റോസിന് പകരം ഇവിടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആണ് പിന്നെ നമുക്കിവിടെ കോളംസിന് പകരം ഫീൽഡ്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇത് ശരിക്കും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഫോ ഈ കളക്ഷൻസിന് ഒരു ഫോൾഡർ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഒരു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജേസൺ ഫയൽസ് ഉണ്ട് ഓരോ ഫയൽസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ഫീൽഡ്സ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ആ രീതിയിലാണ് മോങ്കോ ഡി ബി ഡാറ്റനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു സ്ട്രക്ചർ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ആ ഡാറ്റാബേസിൽ നമുക്ക് ഓദർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കളക്ഷനും ഉണ്ട് സ്റ്റുഡൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന കളക്ഷനും ഉണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഓരോ കളക്ഷനുകളിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാകും ഒരുപാട് ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് തന്നെ ഓരോരോ ജേസൺ ഫയലായിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ടാവും ജേസൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയ
അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന് ഒരു ഏത് റെക്കോർഡ് അതിൽ എൻട്രി ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് മാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മാത്രമേ എൻട്രി ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കോളംസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഫൈൻ ആദ്യം തന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഇതിലേക്ക് ഒരു റെക്കോർഡ് ആഡ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എല്ലാ ഫീൽഡിലും ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യണം അതല്ലാതെ നമുക്ക് വേറെ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നും അവൈലബിൾ അല്ല നമുക്കിവിടെ ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് അതിൽ വേണ്ട എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ഡാറ്റ ഫില്ല് ചെയ്യണം എന്നാൽ മാത്രമേ അത് വർക്കൗട്ട് ആവുള്ളൂ പക്ഷേ മോങ്കോഡിബിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെയല്ല വരുന്നത് മോങ്കോഡിബിൻ്റെ കേസിൽ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ജേസൺ ഫയലിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റിലും ഡ്യൂറേഷൻ ആയിരിക്കും രണ്ടാമത്തെ ജേസൺ ഫയലിൽ ചിലപ്പോൾ ടൈറ്റിലും ഡ്യൂറേഷനും നമ്പർ ഓഫ് സ്കിൽസും കൂടെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിൽ സ്കീമ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല സ്കീമ മാൻഡേറ്ററി അല്ല ഡൈനാമിക് ആണത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നിനനുസരിച്ചും ഓരോ ഇതിൽ ഫീൽഡ് മാറി കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും വരില്ല സ്കീമ മാൻഡേറ്ററി ആണ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ ആർ ഡി ബി എം എസും മോങ്കോ ഡി ബിയും കൂടി കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോങ്കോ ഡി ബി ഇസ് എ നോൺ റിലേഷണൽ തമ്മിൽ കണക്ഷൻസ് ഒന്നുമില്ല കസ്റ്റമറും ഓർഡറും റിലേഷൻ കൊടുക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഓർഡറും ഓർഡർ ഡീറ്റെയിലും അതേപോലെ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഇതുപോലുള്ള ഒരു റിലേഷൻ അതിലില്ല എല്ലാം ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജേസൺ ഫയലായിട്ട് നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു കളക്ഷൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് ജേസൺ ഡോക്യുമെൻറ്റ് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ അതിന് ഡാറ്റേനെ സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പുറത്ത് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ റിലേഷൻ ഡാറ്റ ബേസ് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ സ്റ്റോറേജ് ഒന്നിൻ്റെ അണ്ടർ ഹയറാർക്കിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു കസ്റ്റമർ കസ്റ്റമറെ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ കുറേ ഓർഡേഴ്സ് ഓർഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് കുറേ ഓർഡർ ഡീറ്റെയിൽസ് അങ്ങനെ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഇത് കുറച്ചും കൂടി സ്യൂട്ടബിൾ ആണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റയ്ക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ അല്ല ഓക്കെ റിലേഷണൽ ഡാറ്റയ്ക്കാണ് ആർ ഡി ബി എം എസ് സ്യൂട്ടബിൾ പിന്നെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഡൈനാമിക് സ്കീമ ആർ ഡി ബി എം എസ് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ റിലേഷൻസ് എല്ലാം കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ മാനേജ് ചെയ്യും ബട്ട് ഇറ്റ്സ് മോർ സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ നോൺ ഹയറാർക്കിക്കൽ ഡാറ്റ പിന്നെ ഇറ്റ്സ് എ ഡൈനാമിക് സ്കീമ മോങ്കോ ഡി ബിൻ്റെ കേസിൽ സ്കീമ ഡൈനാമിക് ആണ് സ്കീമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ടേബിളിൻ്റെ കേസിൽ ആദ്യം തന്നെ പ്രീ ഡിഫൈൻഡ് സ്കീം ആണ് പക്ഷേ മോങ്കോ ഡി ബിൻ്റെ കേസിൽ നമുക്ക് സ്കീമ ഡൈനാമിക് ആണ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒന്നാമത്തെ ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫീൽഡേ ഉള്ളൂ പിന്നെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ടെൻ ഫീൽഡ്സ് ആവാം അത് യാതൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്കീം ആണ് അതിൻ്റെ ഫീൽഡിൻ്റെ നമ്പർ ഓഫ് ഫീൽഡോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് ഉള്ള നമ്മൾ നേരത്തെ തീരുമാനിച്ച് വെക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പിന്നെ അത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഡാറ്റ അപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സ്കീമ ഒരു ബേസിക് സ്കീമ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യും പക്ഷെ അത് ആപ്ലിക്കേഷൻ സൈഡ് ഡാറ്റ ബേസിൻ്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് അത് മാൻഡേറ്ററി അല്ല അത് ഡൈനാമിക് സ്കീമ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഡാറ്റ ബേസ് ഉള്ളത് പിന്നെ ആർ ഡി ബി എം എസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മളത് ശരിക്കും ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറയാം ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറ്റോമിസിറ്റി കൺസിസ്റ്റൻസി ഐസൊലേഷൻ ഡ്യൂറബിലിറ്റി ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ട് ഫോമാണ് ആസിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഈ ആസിഡ് പ്രോപ്പർട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അപ്ലിക്കേഷനിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഒരു കസ്റ്റമർ ഒരു ഓർഡർ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ടേബിളിൽ റെക്കോർഡ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഓർഡറിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽ ടേബിൾ ഉണ്ടാവും പിന്നെ സ്റ്റോക്ക് കുറക്കാൻ വേണ്ടി സ്റ്റോക്കിൻ്റെ ടേബിളിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഒന്നുകിൽ അതെല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടും എല്ലാം നമുക്ക് വർക്ക് എല്ലാം സക്സസ് ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം റിവേർട്ട് ചെയ്യണം അല്ലാതെ മിഡിലിൽ വെച്ചിട്ട് ഒരു ടേബിൾ റെക്കോർഡ് കയറി രണ്ടാമത്തെ ടേബിളിൽ ഫെയിലിയർ ആയി അങ്ങനെ ഒരു സിനാരിയ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാം എല്ലാം അറ്റോമിക് ആയിട്ട് ഒന്നുകിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റിവേർട്ട് ആവണം അതിൻ്റെ മിഡിലുള്ളൊരു സ്റ്റേജ് അലോവ് ചെയ്
മാത്രം നമുക്ക് മൊങ്കോ ഡി ബി യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റുള്ള സിനാരിയൽ ആർ ഡി ബി എംസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വലിയ പ്രോജക്ട്സ് എല്ലാം എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ആർ ഡി ബി എം എസ് നല്ല നിലക്ക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നല്ല നിലക്ക് യൂസബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറെ സിനാരിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ സിനാരിയോസ് ആർ ഡി ബി എം എസ് തന്നെയാണ് ബെറ്റർ ഓക്കെ ചില സിനാരിയോസിൽ നമുക്ക് മൊങ്കോ ഡി ബി സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള സിനാരിയോസ് അവിടെ നമുക്ക് മൊങ്കോ ഡി ബി ആണ് അപ്പൊ ഒരു അപ്ലിക്കേഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ഡാറ്റാബേസുകൾ വേണമെങ്കിൽ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റും ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മൈക്രോ സർവീസ് ആർക്കിടെക്ചർ എല്ലാം വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ആ രീതിയിലാണ് ചെയ്യുക ഒരു അപ്ലിക്കേഷനിൽ വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യേണ്ട ചില സ്ഥലങ്ങൾ ഉണ്ടാവും മൊഗോ ഡി ബിക്ക് സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് സിനാരിയോസ് അത് ചിലപ്പോൾ മൊഗോ ഡി ബി യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതേസമയം മറ്റു ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് ആർ ഡി ബി എം എസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അങ്ങനെ രീതിയിൽ നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടെല്ലാം യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ പെർഫോമൻസ് നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൊഗോ ഡി ബി എസ് ആൾവേസ് മച്ച് ഫാസ്റ്റർ ദാൻ ആർ ഡി ബി എം എസ് അതിൻ്റെ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആർ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ഡാറ്റ ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഡാറ്റ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇപ്പം ഞാൻ പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റും ഉണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് നാല് ടാബിളിൽ ഉണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പ്രൊഡക്റ്റിനെ ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ ഫോറിൻ കീ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫോറിൻ കീ പോയിട്ട് അതിൻ്റെ പാരൻ ടാബിളിൽ പോയിട്ട് നോക്കണം ആ ഇത് ഈ റെക്കോർഡ് ഈ ഐ ഡിക്ക് അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് അപ്പുറത്തൊരു പ്രോഡക്റ്റ് കാറ്റഗറി ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അതേപോലെ പ്രൊഡക്റ്റ് ബ്രാൻഡ് ഉണ്ടോ നോക്കണം അപ്പം ഈ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയം തന്നെ നടക്കണമല്ലോ അങ്ങനെ നടക്കേണ്ട സിറ്റുവേഷൻ വരുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ ആർ ഡി ബി എം എസ് കുറച്ച് സ്ലോ ആകുന്നത് മോഗോ ഡി ബിൻ്റെ കേസിൽ അങ്ങനെ ഒരു ചെക്കിങ്ങും ഇല്ല ഒരു റിലേഷനും ഇല്ല എല്ലാം ഫ്ലാറ്റ് ആണ് എല്ലാം സിംപ്ലി ഡാറ്റ ഒരു ജേസൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് ആയിട്ട് അങ്ങ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെർഫോമൻസ് വേറെ ചെക്കിങ് ഒന്നും വരാത്തത് കൊണ്ട് തന്നെ മോങ്കോ ഡി ബി കമ്പയർ ടു ആർ ഡി ബി എം എസ് കുറച്ചും കൂടെ ഫാസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ മോങ്കോ ഡി ബിയിൽ നമ്മൾ ഓരോ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഓരോ ജേസൺ ഡോക്യുമെൻ്റ് എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നമുക്കൊരു ഐ ഡി ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ടാവും അത് നമ്മൾ അതിൽക്ക് വാല്യൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിന് അവർ ഐഡിയ ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും പാസ് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ജനറേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ അത് അണ്ടർ സ്കോർ ഐ ഡി ഫീൽഡ് ആണ് അത് ആ ഒരു റെക്കോർഡിന് ആ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റിനെ യൂണീക് ആയിട്ട് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഐ ഡി ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ ആർ ഡി ബി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ വരുമ്പോൾ പ്രൈമറി കീ എന്നെല്ലാം പറയുന്ന സംഭവം പിന്നെ മൊഗോ ഡി ബി പിന്നെ അതിൽ ശരിക്കും അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് നിങ്ങൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ള എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും മൊഗോ ഡി ബിൻ്റെ സൈറ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അറ്റ്ലസ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പം ഞാൻ മൊഗോ ഡി ബി എന്നുള്ളത് സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സൈറ്റിൽ പോകുന്ന സമയം തന്നെ നമുക്ക് അറ്റ്ലസിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുന്നുണ്ടാവും അപ്പം അപ്പം ഈ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് എന്താ മൊങ്കോ ഡി ബി അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ മൊങ്കോ ഡി ബിയിൽ അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം നോർമലി നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് നമ്മൾ തന്നെ സെർവറിൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് നമ്മൾ തന്നെ മാനേജ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റാബേസ് ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പം അറ്റ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഈ ഡാറ്റാബേസ് അവരൊരു ക്ലൗഡിലെ ഒരു സർവീസ് ആയിട്ട് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ എനിക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റർഫേസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ പൊടിയാണ് ന്യൂ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക എല്ലാം അവർ സെർവറിലാണ് ക്രിയേറ്റ് ആവുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സ്റ്റോറേജ് എടുക്കുന്നതും ബാക്കപ്പും അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസിൻ്റെ പാട്ടെല്ലാം അവർ മാനേജ് ചെയ്തോളും ഒന്നും നമ്മൾ അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ മന്ത്ലി പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എത്ര എത്ര സ്റ്റോറേജ് ആണ് യൂട്ടിലൈസ് 
അത്യാവശ്യം നല്ല ഫീച്ചേഴ്സ് ഉള്ള രീതി തന്നെയാണ് അവർ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ തരുന്നത് പക്ഷെ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷനുള്ള എല്ലാ ഫീച്ചേഴ്സും കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷനിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ബട്ട് ഒരു 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 സിസ്റ്റം വർക്ക് ചെയ്യാനുള്ള മുഴുവൻ ഫീച്ചേഴ്സും ആൾറെഡി ഇതിൽ അവർ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൊങ്കോ ഡീബിൻ്റെ അവരെ എംപ്ലോയീസിനെ നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല അതിന് പകരം നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ആണല്ലോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പബ്ലിക്കലി നമ്മൾ ഗൂഗിളിലെല്ലാം സെർച്ച് ചെയ്ത് കമ്മ്യൂണിറ്റിനെല്ലാം നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ സൊല്യൂഷനെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടെത്തണം ഓക്കെ അതാണ് കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ്റെ കേസ് വരുന്നത് പക്ഷെ അതും ഫുൾ സെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു ഡാറ്റാ ബേസ് തന്നെയാണ് അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ആണ് ഈ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മങ്കോ ഡി ബി എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഇ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷന് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് ഇ ഇ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷന് ഷോർട്ട് ഫോം ആണ് സി ഇ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇത് ശരിക്കും കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആണ് നമുക്ക് നമ്മൾ പൈസ എടുത്തിട്ട് വാങ്ങിക്കേണ്ട സാധനമാണ് ഈ മങ്കോ ഡി ബി എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ഇത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെർവറിൽ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അവരെ അറ്റ്ലസിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അറ്റ്ലസ് വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോൾ ക്ലൗഡിന് വേണ്ട പൈസയും കൊടുക്കണം എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ്റെ അഡീഷണൽ ഫീസും കൊടുക്കേണ്ടി വരും പിന്നെ ഇതിൽ കുറച്ച് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ ഫീച്ചേഴ്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കുറച്ച് എൻക്രിപ്ഷൻ്റെയും അതേപോലെ എൽ ഡാപ്പ് എന്നുള്ള പോലെ എൽ ഡാപ്പ് എന്നാൽ ആക്റ്റീവ് ഡയറക്ടറി ഇൻ്റഗ്രേഷൻസും അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ അവർ സപ്പോർട്ടഡ് ആണ് കാരണം പൈസ കൊടുത്തിട്ടുള്ളതിന് എന്തായാലും ഫ്രീ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്തായാലും കൊടുക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവർ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് അഡീഷണൽ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് പിന്നെ സപ്പോർട്ടിൻ്റെ കേസിൽ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ നമ്മൾ പൈസ എടുത്ത് വാങ്ങിച്ചതായത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവരുടെ സ്റ്റാഫിനെ സപ്പോർട്ടിന് വേണ്ടി കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ അറ്റ്ലസ് ആണ് ക്ലൗഡിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്തതാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമ്മൾ സെർവർ ഒന്നും മാനേജ് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമില്ല നമ്മൾ ക്ലൗഡിൽ ഡിപ്ലോ ചെയ്താണ് നമുക്ക് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അറ്റ്ലസ് പ്രിഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്ലസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒന്നുകിൽ കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റർപ്രൈസ് എഡിഷൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്താൻ പറ്റും കമ്മ്യൂണിറ്റി എഡിഷൻ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സോഫ്റ്റ്വെയറിന് വേണ്ടിയുള്ള പൈസ കൊടുക്കേണ്ട ക്ലൗഡിന് വരുന്ന ആ ഒരു പൈസ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ ഇനി അതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ മോങ്കോ ഡിബിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ നമുക്ക് അതിൽ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പോസ്റ്റ് ഗ്രസ് ഡാറ്റാബേസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പിന്നെ പി ജി അഡ്മിന് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു കമാൻഡ് പോസ്റ്റ് ഗ്രസ് കണക്ട് ചെയ്യാനുള്ള പി എസ് ക്യൂ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പോസ്റ്റ് ഗ്രസ് ഡാറ്റാബേസിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ കൊറിയൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ഈ മോങ്കോ ഡി ബി ഷെൽ അല്ലെങ്കിൽ മോങ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത് ഒരു ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ആണ് മോങ്കോ ഡി ബിനെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കമാൻഡ് വഴി കണക്ട് ചെയ്യാനും അവിടെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ കമാൻഡ് വഴി തന്നെ ഡാറ്റാബേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ അതേപോലെ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് നല്ല ഡാറ്റനെ ഫെച്ച് ചെയ്യാൻ പുതിയ റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കമാൻഡ് ലൈൻ ടൂൾ ആണ് മോങ്കോഷ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ടൂൾ ആണ് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള പറ്റും മോങ്കോഷ് അല്ലെങ്കിൽ മോങ്കോ ഡി ബി ഷെൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ മറ്റൊന്നുള്ളത് മോങ്കോ ഡി ബി കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മോങ്കോ ഡി ബി കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പി ജി അഡ്മിൻ പോലെയാണ് പി ജി അഡ്മിൻ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസെല്ലാം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ടാബിൾ കാണാൻ പറ്റും റെക്കോർഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതേപോലെ മോങ്കോ മോങ്കോ ഡി ബി കോമ്പസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജി എ ടൂൾ ആണ് നമുക്ക് ഈ വിഷ്വലി കണ്ടിട്ട് തന്നെ ഡാറ്റ എല്ലാം കളക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ പറ്റും മറ്റേത് നമ്മളെല്ലാം കമാൻഡ് ലൈൻ വഴി മാത്രമേ ചെയ്യുന്നതാണ് അതാണ് കമാൻഡ് ലൈൻ വഴി ചെയ്യാനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മോങ്കോഷും പിന്നെ ഡയറക്റ്റ് യു വിഷ്വലായിട്ട് കണ്ട് ജി എ വെച്ചിട്ട് കണ്ടിട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പസ് രണ്ടും ഫ്രീ ആണ്